hello, hello. Good evening, everybody. Good evening, teacher. Hi, good evening. How are you today, Veronica? Good, very good. And you, Luis? How is everything? I'm okay. <laughs> I don't. When you turn on the camera, I will see. <laughs> ah, okay. You turn on the camera. <laughs> And you still having dinner. <laughs> I'm on a diet. I don't eat breakfast and I don't eat dinner. <laughs> That's... Where do you work, Mayra? What is the name of your office? Okay, I don't know your occupations. What do you do? What do you do for a living? You, Luis, what do you do? Sorry? What do you do? What do you do for a living? What is your occupation? What do you do? I'm a, a, an assist of shipping. I, no, I didn't understand, Luis. I was trying Asi to my... Asistente ah. de embarque. Ah. Because you, you say chicken? Or chip? Chip. Ah. Okay, I listen chicken. <laughs> <laughs> no. <laughs> okay. That is ch ch chipping, right? Chipping. Yes. Hey, Mayra, what do you do? Custom service. Mm -hmm. Hello, Lilibet. How are you I today? Think, yeah. How do you feel today? Um, it's very hard. <laughs> <laughs> you are, so you are a little tired. Yes. <laughs> uh, I am asking everybody, what is your occupation? What do you do? What do you do? I'm yeah, a um, supervisor cashier. I am a cashier or supervisor. Supervisor. Mm -hmm. You supervise the cashiers? Yeah. That is in a store? Or... No. No, I, I am a cashier. But uh, but but you supervise the, the rest of the yes. cashiers. Yes. Okay, William, what do you do? Good evening, teacher. Uh, I am a payroll administ administrator. Payroll administrator. Yes. Hmm. Everybody loves you, but sometimes everybody hates you. <laughs> Both. <clears throat> because you are in charge of the payments. Yes. <laughs> mm. 
Hello, Janet. What do you do? What is your occupation, Carla? <coughs> For example, me, I'm a teacher. Do you know that? Mm. Kevin, nice to see you. What is your occupation, Kevin? Uh, I am a mechanic. Ah, yes, I know. You told me that you repair trucks. And I told you that repairing trucks is very heavy. It's not, it's not easy. No easy. It's very hard because trucks are, you have to manage a lot of, a lot of, uh, what is heavy, okay? It's very heavy. The, the things that the, the trucks have, Okay, the two, the, I don't find the word, the parts, yeah, the parts, the parts. The parts that track have are very heavy. Okay, I guess that we are, well, I didn't begin because I, I wanted to know something about you. Okay, the topic for today is about asking WH questions, but in present continuous. Okay, one of the W questions we ask in present daily routines is what do you do? Okay, what do you do? Where do you live? Okay, what do you study? Okay, very common question. Now we are going to see those questions, but with present continuous. Beginning with the topic that we studied yesterday, we studied about the present continuous, but contrasting the simple present with the present continuous. And we didn't practice the conversation, so we are gonna do it right now. Let me tell you that today we have a lot of conversation, guys. We are going to work uh, in the breakout rooms very often. So be prepared because we are going to work in the breakout rooms, three conversations and one interview. We are going to have a lot of practice with our classmates. Co well, no co-workers, <clears throat> with your partners in this case. Okay, the, the conversation that didn't cover yesterday was this. Okay, this is Ryan and this is Raul. Look at the calendar and look at the, the clock. Okay, it's about time. It's about something that you have to accomplish, something, something that you have to do. You have to do in your company activities that you are doing are in progress. Hey, listen. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Okay, look, hey, Raul is working on the computer. So what is he doing? He is planning a video conference. Continue. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Okay, uh, sometimes we work in teams, right? When we have a company or we work in a company, we used to work with teams, not alone, okay, with some people. Continue. Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. So what is are they the what is the team doing or the people that conform the team doing? They are getting ready in the conference 
for the conference in the meeting room. Okay, that is what they are doing. Yeah, they are getting ready. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? Okay, this is about the activity that you, when you enter the office, the first activity you do, what is it, right? What is the first, what is the first thing you do? I usually arrive at 6, 30 a.m. What time does he arrive? Okay, he arrives. Here we can have two questions. What time does he arrive? He arrives at 6.30. How often does he arrive at 6.30? How often does he arrive at 6.30 a.m.? He arrives at 6.30. He usually arrives at 6.30. Okay. And the first thing I do is to check my email and you. Okay, what is the first thing that Raul does? Okay, he checks his email. Continue, Ryan. Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay, what time does Ryan arrive to work? He arrives at 7 or 7.30. What does depend on the time that Ryan, Ryan entered his office or arrives work? It depends on the traffic. What is Ryan's first activity? Okay, his first activity is to pick up the letters. That is the first activity, to pick up the letters. Now, question number one, who gets earlier at the workplace? Okay, we have Ryan and we have Raul. Who gets earlier at the workplace, Ryan or Raul? What Raul. 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 Uh -huh. Uh -huh. And what time does he arrive? What time does Raul arrive? 6.30 a.m. Uh-huh, he usually arrives, he usually arrives at 6.30 a.m. And what time does Ryan arrive? Okay, Raul arrives at six thirty. And Ryan, what time does he arrive? Ryan arrives at seven o'clock or seven thirty a.m. Yes. Okay. Question number two: What is the topic Raul and his team are discussing in the conference? Okay. Remember that. Raul's team. Raul's team is in the meeting room, doing what? What are they doing in the meeting room? Here says, the question says. <laughs> Why did the topic Raul and his team are discussing in the conference? What is the topic? No, nobody, nobody is going to answer. Okay, Luis, I know that you are going to do it. Tell me. 
What is the topic Raul and his team are discussing in the conference? Okay, it's about a video conference, guys. It's about a video conference. That is the topic. Okay, now that we uh, answer in parentheses <laughs> or in quotations, <laughs> we answer the questions, let's practice. Okay, everybody, repeat. Good afternoon, Raul. Good afternoon, Good afternoon. Good afternoon, Good afternoon Raul. Raul. What are you doing right now? What are you doing right now? What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Good afternoon, Good afternoon, Ryan. Good afternoon Ryan. Ryan. Well, I am planning a video conference. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with a new team in San Salvador? Oh. The conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? What is our what is team, doing team doing right now? Right now. Yes, it is. Yes, yes it, it is. is. They are getting ready for the conference in the meeting room. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. I see. What time do you usually get to your workplace? What time do you usually get to your workplace? Place. What's the first thing you do? What well, the, first the first thing you, you, do, you, do, you do? I usually arrive at 6 a.m. I, I usually, usually arrive at 6 a.m. And the first thing I, I do is to check my email and you. And the first thing I do is to check my email and you. Well, 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 I arrive at, at 7 or 7 30. I arrive at 7 30. It depends on traffic. It depends on, it depends on traffic. traffic. My first activity is to pick up the letters. My first My activity is to pick up the letters. The letters. Is to pick up the letters. Okay, guys, now we are going to our first conversation, our first practice in the breakout rooms is this. You practice this conversation changing the activities. Okay, what is one of the activities? Planning a video conference. That is the first, change. Uh, the second, they are getting ready for the conference. Okay, change it. And the activity was said, what is the first thing you do? I usually write, uh, my first thing to do is my check my email, change it. Time and activity. I, uh, well, I arrive at 7 or 7.30, it depends on the traffic of my activities to pick up the letters, change the time and, check the, and change the activity. Okay, so change all the activities and change the time, only that. But before uh, uh, I assign you in the breakout room, I want to see the who is present and who is participating, okay? Carolina? Present. Claudia? Present. Corina? Present. And Diana? Eduardo?
Edwin? Yes, Do we have Edwin today? Yes. Fatima? Fatima, Fatima? No, she's not here. Irving? Karen? Present. Carla Janet? Present Carla Janet teacher. is always present. She's an excellent student. <laughs> but now Thank she's you. quiet. But Carla is quiet today. And Kevin? Present Lilibet? Present. Lisbeth? Luis Angel? Present. Mayra Veronica? Present. Marvin Alejandro? Present. Maylee? She's present, but she's oyente today. Espero que se reincorpore más tardecito. Okay, eh, Nuria? Nuria, 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 I don't see Nuria. Let me see, because sometimes when they are oyente, they don't say. Ah, Nuria, yes, there she is. Nuria? Okay. okay. Nuria said that she's at work. William? Present teacher. Wilson? Okay. Um, ahorita quiero intentar algo nuevo, pero necesito de su ayuda porque eso sí nunca lo he hecho. Mejor dicho, nunca he hecho que los estudiantes lo hagan. Porque no es algo que yo voy a hacer, sino que ustedes. Pero les voy a explicar qué. En los breakout rooms siempre yo asigno a las parejas, ¿verdad? Yo las asigno que me, algunas veces se me va, ¿verdad? Alguna, lo confieso, algunas veces se me va y pongo a alguien que no está presente, o sea, no está participando, porque no, no puedo decir presente, sino que participando. Y lamentablemente en los breakout rooms sí tienen que participar, sí tienen que estar presentes, participando. Entonces, eh, algunas veces yo asigno a alguien que, que no está participando, ¿verdad? Alguna, pero eso es, eso es eventual, podemos decir. Pero usualmente siempre pongo a dos personas que están participando, pero yo las pongo. Hoy no quiero hacer así. Hoy quiero que ustedes se pongan solos. Que ustedes seleccionen con quién quieren estar. Con quién quieren participar. ¿Ok? Vamos a ver. Eh, hay una opción que es aquí en Breakout Rooms que es para que ustedes seleccionen en qué sala están. Me dicen ustedes, me informan si pueden lo, ver ustedes visualizar en su opción, porque una cosa es como teacher, otra cosa es como estudiante, como, les, como ustedes lo ven. Vean ustedes si les aparece la opción qué sala primero y qué nombre. Y de acuerdo a eso, ustedes deciden si se meten a esa sala con ese compañero. ¿Ok? Veamos. Veamos cómo nos va. Mm. Yes. Y teacher, y no le podemos decir mejor con quién queremos irnos o algo así. Probemos así. Probemos. Y si no, pues ahí lo hacemos de esa forma. Eh, eh, es primera vez que lo voy a hacer. Existe la forma, va. Pero sinceramente en clases nunca lo he hecho. Ahí me dicen ustedes si sí si, si lo visualizan y si no, lo hacemos así que ustedes me digan. ¿Ok? Bye. Es en invitar, teacher. Porque invitar sale para nosotras en participantes. No Pero es como ha... para la reunión, ¿verdad? No les ha salido. No les ha no, salido no. la invitación. 
No. Vaya, veamos ahora. ¿Qué le sale en la, en la invitación? Sala 1. Vaya, usted sale, sale, solo sala 1 le sale, Karen. Vaya, entonces. A mí también me sale sala 1. Vaya, entonces, eh, eh, Karen y Kevin vayan a la sala 1. Teacher, a mí también me sale solo la sala 1. Oh my God. Vaya, Karen. En Kevin. Bueno, no sé, yo lo estoy poniendo otra vez, ¿verdad? no sé, y ustedes así querían quedar o, juntos. O si usted habilita las Kevin. salas y nos vamos uniendo ahí, Tiche. A mí no, me vaya. sale sala uno también, Tiche. Y ya me sale la sala 1 con Kevin, fíjense. Porque él ya la aceptó. Siempre me sale sala 1. Sí, solo sala 1 sale y sale dos participantes ya en esa sala. Sí, verdad. Bye. Vaya. No lo podía hacer, vaya. Entonces díganme ustedes. Vaya, Carolina, a mí sí si gusta, déjeme, a mí sí si gusta, déjeme con, con Marvin, creo que es. Vaya, entonces sería Cory en Marvin. Ajá, ¿quién más? A mí me puede estar con Lilibet, no sé. Edwin y Lilibet. Sí, por favor. And number three. Corina me dijo con. Ajá. Eh... Karen ya está con Kevin. Karen con Kevin va. Hey, en qué? Carla. Carla, ¿usted con quién la pongo? Hola, teacher. Oh. Eh, que ver. Con Luis Ángel. Hey, with Luis. Ay, yo me voy a ir con Mayra, pero bueno. No, don Vilaidad, Luis. Ok, Mayra, Mayra la más solicitada, la más femius. Ok, Mayra, select the... your partner. Con Claudia, ¿está bien? Claudia, the lucky one. Hola. Ajá, Claudia, you with Mayra. With me. Ajá. Eh, me falta, quiero ver, me falta. Marvin, 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 no, ya está, ya está. William, William. William. Ah, uh, here teacher. Who is going to be your partner? Um, no sé quién está disponible. Mm. Oye, sí, yo creo que no, ya no hay. Bueno, entonces lo voy a poner. Yo, teacher, no me ignore. <risa> Carolina, sorry. Ok, <risa> Carolina. Ok. Vale, entonces ahorita voy a hacerlos. Tengan paciencia porque yo los voy a poner así como ustedes me dijeron.
Oh my goodness. Lo siento, guys. Lo siento, pero aquí, aquí. Ok, teacher. Eh, eh, estoy aquí experimentando, pero no había querido hacer antes esto, pero me atreví. Tengo que volver a... a no, es que no todo. me sale. O sea, otra, permítame. Es que me puse a dos por medio de seleccionarlo yo solito. Permítame que salgan los dos que ya había puesto porque no me, no me habilita otra sala tampoco a mí. Wait a minute, wait a minute. Hi, teacher. Yes, Karen. Nos, nos sacó de la sesión. ¿Qué vuelvo pasó? a entrar. Ah, vuelvo a entrar. Okay. Sí, vuelvo a entrar. Es que intenté de, de otra forma, pero no me, no me resultó. Así que hoy voy por la, por la siguiente. Okay. Ahora vamos a ver en la número uno va Jory en Marvin. Number one. And the number two is Edwin Lilibet. Mayra, no se salga, tenga paciencia, ahorita lo estoy asignando. Sorry. <laughs> um, number three is Karen and Kevin. Karen, number three. Number four, Carla and Luis.
Mayra. Hello. No le sale la opción de poder ent entrar. No. Ajá, permítame, entonces la voy a mover. Sí, ahora sí. Me ah, ok. A las cinco me manda. Sí, es con Claudia. Empiezo y se, y se hace la otra. Va, está bien. Va. Okay. Eh, yes. Yes. Yes, teacher. ¿Le cambiaron las actividades y la hora? Sí, estábamos ya en la última, en la, en la, en la de, en la, ya en la última actividad, por decirlo así. Ok, han hecho buen equipo. ¿no? Yes. <risa> okay. Porque primero me había dejado en una sala solo con oyentes. Sí, Le es, que, es que me equivoco, a veces me equivoco con Lili, Betty, Lisbeth, y lo había puesto con Lisbeth. Ajá, ajá, pero ella se supone que no estaba de oyente, pero, pero sí, este, pero sí, sí creo sí, que. Sí, después por aquí. Ok. Ah, vale. Thank you. Pero eh, con, eh, ustedes se van a quedar para tres conversaciones que vamos a hacer. Bueno, cuatro prácticas, si el que nos alcanza el tiempo. Ok. Ok. Yes, ma'am. Don't say a lot. How is everything here? How is everything? Do you finish? Are you Not ready? yet, teacher. Not yet. Not yet. Okay.
Hello. How are, how is my favorite couple? Hello. <laughs> are you ready? No. Fíjese que yo tengo una duda porque uh -huh. yo había entendido que solo íbamos a practicar la conversación, pero me dice mi compañero Luis de que es de cambiarle a la actividad yes. que nosotros yes, hacemos. Yes. The activities uh -huh. and the time. Entonces él me estaba diciendo de que, que tenemos que hacerlo como en presente simple. No, en continuo. Perdón, eh, continuo. Exactamente como en la conversación, ¿verdad? Si es en presente continuo, presente continuo. Si es simple present, simple present. Porque allí ya están mezcladas, si se fijan. Uh -huh. Ajá. Ok, pero con diferente actividad. Ok. O sea que tenemos que buscar la, la actividad asimilando sin presente simple o. Yes. Okay, what mm -hmm. are you doing? I am preparing a video conference. You say, what are you doing? I am writing a report, for example. Mm -hmm. I am planning a, a party. Something like that. Mm -hmm. Okay. Or seven thirty. Or seven. Yes. Seven thirty. Seven. Seven. Okay, thank you for please. Are you ready? No. no. <laughs> Almost. Yes. con la web uh -huh. le va a poner que eh, quiero ver voy a cambiar es voy a poner como I am cre creating the invoice are you a graphic designer no you are not a graphic designer You're in charge of the shipping. Yes. Pero también hago facturas. Uh, because you say I'm creating. That is like a graphic designer. Uh, this is... uh, making? Making, uh huh? Oh. Mm -hmm. And the first, and the first thing I do is to have my breakfast. And you? Well, I drink my coffee at 9 a.m. It's the pen of clients. And, but my first activity is check the report in the morning. And otra vez. Bye. Good afternoon.
levantar. Are you ready? Are you ready? No. Yes. <laughs> yes. Okay, you are so you together you can do everything. Okay. You can do it. Okay. The best row, what if you don't What the hell? Okay, what I say? What uh, do you usually or you work? Uh, okay, you pass according to the order uh, of your room. You are in the room number one, you are the couple number one. Okay, calling Marvin, ready? Ready. Go, go, do it. Google what and are Raul, what are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 o'clock or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letter. Guys, uh, remember that I always do observations. Okay, that is my job as a teacher, right? Yes. Unfortunately, uh, you didn't change, okay? Tenían que haberlo cambiado, okay? Change, when I say change, is cambiar. Cada vez que yo diga en una conversación change, eso quiere decir cambiar, okay? Okay, Las conversaciones de hoy van a ser cambiar, change. Um, okay. But for practice, it's okay, okay? 
Good pronunciation. It's okay. Okay, continue number two. Edwin and Lilibet is number two. Okay. <clears throat> Good afternoon, Edwin. What are you doing right now? Good afternoon, Lilibet. Well, I am planning a meeting. Oh, the meeting with that new team in Santa Ana? What did your team do in right now? Yes, it is. They are getting ready for the meeting in Santa Ana. I see. What time do you usually arrive to Santa Ana? And what the first thing you do? I usually arrive at H-I-M. And the first thing I do is to have my breakfast. And you? Well, I drink my coffee at 9 a.m. Uh, it's the pen of clients, but my first activity is check the report in the morning. Okay, nice, excellent. And number three, Karen and Kevin. Okay. Let's start, Kevin. Okay. Uh, uh, good afternoon, Karen. What are you doing right now? Good afternoon, Kevin. Well, I'm going to the meeting now. Oh, the meeting with the new boss of the company. What is our employees doing right now? Yes, it is. They are going for the presentation in the amphitheater. I see. What time do you usually get out your workplace? What is the first thing you do? I usually arrive at 7.30 a.m. and the first things I do is to give instructions. And you? Well, I arrive at 6 o'clock, uh, 6.30 a.m. My first activity is to take a breakfast. Yeah. Okay, nice. Nice participation, Karen and, and Kevin. Now the number four is Carla and Luis. Okay. Good, good afternoon, Luis. What are you doing right now? Good afternoon, Carla. Well, I am preparing a document. Oh, the document your boss? Yes. What, what are you writing right now? Oh, the price of matching parts for my boss. I see. What time do you usually arrive at work? I usually arrive at 6.45 a.m. And my first activity is send the reports. And you? Well, I arrive at 8 or 8.30. My first activity, activity is, the, is the check in mail. Very, very good. Very original, guys. Very original. Actually, I think that uh, those are your real activities. Okay, continue, Mayra and Claudia. Mayra and Claudia. Okay. Nosotros solo repasamos conversation. 
You didn't change anything. Okay, so do it. Do it. Claudia. No escucho. Begin, Claudia. Ah, okay. Good afternoon. Right. Well, I am planning a video conference. Start. Empiece, please. Sorry? Empiece. Ah. <laughs> y yo en el segundo. Good afternoon. Raúl, what are, what are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is what is our team doing right now? Yes, it is. I am very ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually head? to your workplace, what's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. and the first thing I do is to check my email, and you? Well, I, I arrive at 7 or 7.00. Seri, 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 Okay, only two, mostly two words. When you say, what are you doing? Doing, doing. Doing. And it is first, first, first. Okay, aunque lleve una I, pero no se pronuncia como is, sino que como er, first, first. Okay? Okay, okay. Uh, thank you. And now continue number six, William and Caroline. Okay. Okay. Good afternoon, Carolina. What are you doing right now? Good afternoon, William. Where I am planning a supervision, mm -hmm. uh, perdón, a weekly supervision. Oh, the weekly supervision with the new team in San Miguel. What is your team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the supervision in the workplace. I see. What time do you usually get to the workplace? What is the first thing you do? I usually arrive. At eight o'clock, I am, and the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at eight thirty a.m. It depends on traffic, and my first activity is to run my computer and check my emails. Okay. Okay, supervision, uh, Carolina, okay, supervision. Supervision. Okay, supervise is the verb, and the noun is supervision. Okay, supervision. remember, uh, practice the sound, okay. Shh. Shh. Yeah. Okay. Supervision, okay, supervision. And, okay. okay, thank you, now we are going to, present the real topic for today because this was for yesterday <laughs> but it was nice to practice because conversations help us 
with our English. So the remember that the topic is about present continuous W questions. That is what is it about. First, the objective is ask questions about present continuous. Okay, so you are going to ask questions. Ask, okay, preguntar, right? Ask is preguntar. What question? Preguntas, okay. Now, continue. This is what the vocabulary that we are going to use in a reading that is in the manual. Okay, what is payroll? Okay, you know, payroll, colleagues, outlook, release, rain, lift, move, outcome, rely on, boost, morale, acknowledging, let off, paint wall, stuff, light ha light hearted, plenty of, watch out, watch out, target, forward, a bit of easy. Okay, repeat everybody, payroll. 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 Colleagues. 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 Release. Release. Brain. Brain. Lift move. Lift move. Outcome. Outcome. Rely on. Rely on. Boost morale. Boost morale. Acknowledging. Acknowledging. Let off. Let us paintball. Paintball. Staff. 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 In this word staff, you can say employees, workers, co-workers, but this is staff, people. Okay. Light-headed. Light-headed. Plenty of. Plenty of. Plenty of. Plenty of. Plenty of. Right. It's of. Oh, plenty of. Plenty of. Plenty of. Plenty of. Watch out. 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 Target. Bueno, en el caso que ustedes manejan es un bacha. Watch out. Okay. Target. 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 Okay, target. target is like a objective. The same. Pero objetivo, algo que usted tiene que a eso le quiere dar, ¿verdad? Target. Forward. 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 A bit of easy. A bit of easy. A bit of easy. A bit of easy. Okay, now present continuous questions, W questions. What is that? They are used to request information. Okay, W question is also called information questions because when you ask, use W question is because you want information. At the beginning of the class, I, I ask you, what do you do? I am asking information, right? The information is your occupation. Where do you live? What is the information? The place in which you live, the city or neighborhood. Okay, so you request information that has not been previously mentioned. Okay, usted pregunta porque no sabe, verdad? <laughs> okay, you want to know the information you don't know anything. Okay, online, yes, no question, W's information question always contain a supposition. Okay, uh, si se fijaron en estos días, no he estado viendo dentro de las estructuras, yes, no questions. Pero yes, no question siempre, siempre es una suposición porque usted previamente. Ya sabe, lo único que quiere es que le digan si sí o no. Pero en W's question no sabe nada. Allí sí quiere la información. Usted completita. Ok. They always begin with 
W es question word. Ok. Así le vamos a llamar a esa parte gramatical, oigan. W es question word. Cuando yo diga W es question word, entiéndase a qué me estoy refiriendo a las palabras what, where, when, why, which, how, whose, whom, who. Ok, W is question words. Ok, what uh, do they mean? Information question or W is questions? W is question words. What is referring to things? Causes, right? Causes. Abstract or concrete. Ok, things que usted puede tocar o no puede tocar, right? Abstract, no puede tocar. Concrete, sí puede tocar, ¿ok? Abstract or concrete things. For example, what do you do? And your answer is, I am an employee. I am a student. ¿Puede tocar usted la palabra student? Bueno, la persona sí va. Pero el concepto no va. Es un concepto. Ok, who is people? When I ask about people, personas, right? Where? Where? When I ask about a place, okay, a place is un lugar. When? When I ask about time, okay, when? When es, es la palabra más general acerca del tiempo. Si yo quiero saber más específico, la hora, por ejemplo, voy a decir what time. What time. Y también es una W question word. Aquí no está, pero sí es una. Porque aquí no hay varias. Pero estas son las más básicas. ¿Ok? And when is about the time. Tiempo. Whose is about position. Ok, whose. Esta no la vamos a ver dentro de lo que vamos a ver en esta clase ni en esta unidad. Pero... Está bien que se la sepan, ¿ok? Whose is position is de quién? Usted se encuentra algo que está perdido, quiere saber de quién es aquella cuestión, hace esto. Whose is this? ¿De quién es esto? Right? Whose? ¿De quién? Position. Why is a reason? ¿Ok? You want to know the reason? ¿Por qué? Right? Which is a choice. Okay, if you sometimes translate which and what are que, right? Que o cual. Sometimes what is cual. But uh, which is about a choice. Okay, this or this. Tiene que seleccionar, right? It's a choice. How is a manner, it's a form. Okay, it's como, right? It's a manner, como, a form. ¿Quieres saber una forma de cómo se hace? Use how. Ok, how many and how much. Ok, it's how many is about quantity with countables and how much is quantity with uncountables. Ok, let us see examples of using W question words. Ok, this is the structure in examples. Ok, W question word. With the body present continuous. Okay, you have here who, what, when, where, why, and how. Okay, let me, let me see. Claudia. Claudia, Claudia. La quiero ready, ¿verdad? Tell me, what do you understand when I say who? ¿Qué quiero saber cuando uso who? Yeah. Yes. What? Okay. Exactly. When? Cuando. Where? Donde. Why? Por qué? How? Mm. Como. Mm -hmm. Okay, very good. Now you say, you can say, right? 
In the WS questions, you have question word, question word, there to be as an auxiliary. Remember, the verb to be is an auxiliary in the present continuous. Subject and infinitive verb plus ing. Okay, or you can say the base, the main verb, sorry, the main verb. Okay, now you say, Who am I reading? Mm, if you are reading someone, right? You are talking about, for, for example, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Who am I reading? My answer can be I'm reading. You are reading Edgar Allan Poe. Okay. What are you speaking? Or oh, what are you reading? What are you reading? Ah, I am reading a poem. I am reading a book. When are you reading? Or when is he reading? Ah, he is reading in the morning. Or he is reading at night. Where is she eating? Where is she eating? She is eating at a restaurant. Why is why is she cooking? She's cooking because she's hungry. La cocinando porque tiene hambre, va. Okay, she's cooking because she's hungry. <laughs> okay. Why you need the word because? Okay. Why is she cooking? Ah, she is cooking because she is hungry. How is how is how is he sleeping? Okay, you can say that. How is he is how is he sleeping? Ah, oh, he's is sleeping very well. How are you? Remember the question, how are you? Or how how am I cooking? How am I cooking? Ah, you are cooking very well. <coughs> okay, so do you know? According to what you want to know, you ask, you use this question words. Wait a minute. Okay, now present continuous structure, okay, the same, but different, okay, information question with present continuous. You have first the WS question word, the verb to be, the subject, verb ing, and complement. Where are you releasing the product? Do you remember what is release? Release is liberar, okay, sacar. Where are you releasing the product? Okay, I want to know the place because say where. Where are you releasing the product? The answer can be ah, I am releasing the product in a new market or in the store. I'm releasing the product in the store. When is your bus signing the payroll? When is your boss for signing the payroll? Esto le pregunta, parece de que me dijo William, parece que dijo a que hacía esto. Okay, when is your boss signing the payroll? Okay, you know, you want to know when is the, your boss signing the payroll? Ah, my boss is signing the payroll next week, not today. Okay, who is your friend calling? Who is your friend calling? Ah, my friend is calling his girlfriend. Okay, W question word to be okay. Vaya aquí le voy a explicar esto en Spanish, sorry. 
pero se lo voy a explicar en español porque eso le viene en la plataforma y usted tiene que saber distinguir cómo, cuál, cuál de la forma de pregunta va a usar. Vaya, who tiene dos formas, dos who. Es para personas, sí, ¿verdad? Pero hay que entender de a quién, a quién es que yo quiero preguntar. O sea, ese es el, el detalle. Ok, si usted dice, who is your friend calling? Who is your friend calling? La respuesta va a ser, ¿verdad? ¿De qué quieren saber? ¿De quién quieren saber? O sea, who, ¿a quién se refiere? A tu amigo, ¿verdad? Your friend. Vaya, vean la siguiente. Who is repairing the ma machinery in the workshop? Entonces, ¿quién quieren saber? Es la persona, ¿verdad? O sea, en la, en la primera, who es, el, es la persona quien está haciendo la acción, ¿verdad? Who is your friend calling? Y aquí es, el who no es, la, no es el sujeto, ¿verdad? El who es el, su, el objeto. ¿Ok? Y en la segunda, el who, que quiere saber, es la persona. Who is your friend calling? And who is repairing the machinery in the workshop? ¿Ok? En la segunda parte, quien quiere saber es el sujeto. ¿Ok? En la primera, quien quiere saber es el objeto. O sea, quien está llamando no es el sujeto. Y en la siguiente, quien es, están preguntando que quién repara la maquinaria, sí es el sujeto. ¿Ok? No sé si más o menos quedó claro. En el primero, who is your friend calling? Están preguntando el objeto. O sea, no están preguntando el sujeto. En la segunda, sí están preguntando el sujeto. Who is repairing the machinery in the workshop? Okay. And the first one, who is your friend calling? Ah, my friend is calling his girlfriend. Who is repairing the machinery in the workshop? Ah, eh, Carlos. Carlos is repairing the machinery. Okay. That is the difference. That is the difference in this who and in this who. Okay, now let's practice. In the number one, you have what the children to do. What is the question? Okay, according to the structure, according to the structure, okay, what is first? Uh-huh, what is the first? ¿Con qué comenzamos? What is first? What? Ajá, the W is question word. Right. What is next? To do? Mm, because no. we are in the present continuous. Pero we are with the present no, continuous, no, remember. No. What is next? The children. In this case is... Is. Are you sure please, that is the children? What okay. are the children? The verb be teacher. Yeah, the verb to be, the auxiliary. And according to the subject, what is it? Is. Are. Is are. Are. Children is plural. Yeah, because the children is plural, yeah. What are, what is next? According to the structure, according to the structure, what is next? First is the double question word, then is the verb to be, the auxiliary verb to be, then is the? The children. And the, uh, the subject. 
In this case, the subject is the children. Then is? To do. Mm, present continuous to do, Luis. To doing. To doing, can I say to doing? Okay, en estos, ejercicios, en estos ejercicios le ponen, vaya, los ejercicios los ponen de cierta forma porque no pueden poner cabal la respuesta, ¿va? Porque no, para que lo ponen. Lo ponen el verbo en infinitivo para que usted lo convierta en la forma progresiva. Este tú que le ponen en el ejercicio es que el verbo está en infinitivo, o sea, no está conjugado. Pero como usted lo va a conjugar porque usted va a hacer la, la pregunta, entonces ese tú no lo usa porque ese tú solo es que está en infinitivo. Como usted ahorita lo va a convertir en present continuous, le tiene que quitar el tú, eso no lo usa. Igual como pasa, fíjese de que les cuento, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasó. Eh, en la, uno en la escuela siempre les enseña a los estudiantes que, ay, vamos a ver el verbo to be, ¿verdad? To be, to be. Pero cuando yo digo, she, ¿cómo digo? Ella es una estudiante. Entonces los estudiantes me dicen, eh, she be a student. O me dicen, she to be a student, por ejemplo. Entonces, to be, por ejemplo, lleva esa partícula to. Esa es que el verbo no está conjugado. Entonces, cuando ya está conjugado, ¿cómo se hace el verbo to be? Es am, is, and are, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa en estos ejercicios. Le ponen el to porque quiere decir que está en infinitivo. Pero ahora que usted ya lo va a conjugar en la forma progresiva, ¿cómo va a decir? Solo va a decir doing, ¿verdad? Doing. Exacto. Doing. And question mark. What are the children doing? Okay. Now the second one. What is the first word? What? 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 And next? What is? <clears throat> is next? A girl. The girl? Yes. Wedding. 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 <clears throat> okay, what is the girl doing? Continue, number three. <clears throat> what is first? Who? 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 What is next? Yes. Who is? Uh -huh, and then? Neck. Neck. And then? Te talking. Uh -huh. Talking. 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 Mm -hmm. Two. Two. Mm -hmm. In this case, the other two, yes, because he's a can, right? Who is Nick talking to? En esta pregunta, ¿la respuesta es el objeto o es el sujeto? El objeto. Okay. Ajá, ok. Es el objeto porque de quién yo voy a responder es a quién le está hablando Nick, ¿verdad? Porque Nick es el que hace la acción, no el sujeto. ¿va? Quizás en el anterior que les expliqué no, no les dije eso, pero sí, eh, como acuérdense que el objeto y el, y el, y el sujeto depende de quién hace la acción. El sujeto hace la acción, ¿verdad? Y en el objeto recae la acción. Pero en este caso, quien está haciendo la acción es Nick. No es, no es, Nick no es el sujeto. Ok. Eh, number four. What? What? Are? 
are the students. The students. The students. Reading. Two. Ahí no se le pondría el tú. No, no, no. no. Es que ese tú quiere decir a quién. Ajá. Ok. Y aquí sí no, ¿verdad? Aquí sí no es a quién. Sino que guá, ¿qué es lo que se está leyendo? Ok. Eh, number five. Where is... Where is... Where is the man? The man sitting. 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 Uh -huh. Where is the sitting. man sitting? Where is the man sitting? Okay. The next. What, what are, are they? What are they? What are they? Talking about. Talking about. Talking about. What are they talking about? Okay. Um, number seven. Why are, Why are you? you? Why are you? Running so fast. Running Run. so fast. Are you, why are you running so fast? Okay, now you see, we have the WS question words, WS question word, what, what, who, what, where, what, why. Then the verb to be are, is, is, are, is, are, are. Then the subject, the children, the girl, Nick, the students, well, in this case, is the Nikki is is the subject, right? Uh, the man, they, and you, and the verb, doing, waiting, talking to, reading, sitting, talking about, and running. Okay, that is the structure. Now it's your turn to practice. Teacher. Yes. A una compañera pregunta por qué se le agrega una T, a, creo que a sitting. Creo que es porque termina en, en T, ¿verdad? El verbo original. Eh, no. Sí, eh, cuando explicamos, ¿se acuerdan en la clase anterior que yo les expliqué cómo eran las reglas de que se les aumentaba la ING, ¿verdad? Ahí no es esa regla. De que cuando, es, el, cuando el verbo termina en sus últimas tres letras, consonant, vowel, consonant, o sea, consonante, vocal, consonante, hay que duplicar la última consonante. Y lo mismo hicimos con running, ¿verdad? O sea, eh, ahí está en esa, eh, en esa clase, ¿cuándo fue que la vimos? Ayer vimos el contraste, ah, pues fue el, hoy es jueves, ¿verdad? El martes fue que la vimos. Ahí eh, puse yo en la dispositiva las reglas. Y la última era de esta, ¿verdad? Que, ¿Por qué es que se duplicaba la última consonante? Solamente en el caso que el verbo termine con sus últimas tres letras, consonante, vocal, consonante. Si eh, terminan en esa secuencia así, entonces hay que duplicar. Por ejemplo, el verbo swim termina así, ¿verdad? Entonces se duplica también. Plan, de planificar, plan, lo mismo. Son poquitas las que existen, pero esos son unos ejemplos. Ok, okay. gracias. Ok, now it's your turn, guys. You have to do it. Write five questions. Eh, Using one WS question or each, what does it mean? Que las cinco preguntas tienen que escribirlas con cinco diferentes WS question word. No vayan a repetirla, ninguna, ¿ok? Si la primera pusieron what, en la siguiente ya tienen que poner otra y así. Ok, example, what are you doing in the morning? 
Okay, do it right now. Tratemos de hacerlo lo más rápido posible, ok, porque si sí, ya estamos fuera de tiempo.
Are you ready? Are you ready? Yes, teacher. Ready. Kevin is ready. You, Karen? Ready too. Carolina? I solo he hecho tres nada más. Okay, vaya, díganme las que... Mejor dicho, pregunten las que hicieron. No me las van a decir a mí, ¿ok? Um, ok, guys. Por cuestiones de tiempo, van a a sus compañeros las que hicieron. Vamos a ir otra vez al breakout rooms y les van a hacer las que ustedes hicieron a su compañero y viceversa, pero no van a escribir nada, ¿ok? Ok. Eh, solo a pregunta y a si a quemar ropa a, a responder. ¿Sí? Ok. Wait a minute, please. Por alguna razón no me, no me habilita la sala. Permítanme. Ah, uh, yes, 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 I know why.
¿Cómo? ¿Ahí qué es lo que me quería decir? ¿Qué hace por las noches? Ah, nadie va. What do you do at night? I... Eh, sorry, sorry, Marvin, but the questions are in present continuous. What are you doing? What are you doing? Ajá, uh -huh, something like that. Tonight, or something like that. But... Yes, Marvin? Sí, yes. Okay. Otra vez. El ING. ¿Eh? El presente continuo. Ah. Uh -huh. Edwin no las hizo así como presente continuo. O sea, sí, si eh, aquí ha hecho unas así, pero otras con presente simple. Present continuous, Edwin. Present continuous. Ok. I traveling. I am traveling. Uh, the next month. Okay. The next. Okay, why are you getting up at 7.30 a.m.? Uh, oh, yeah. Yes, yes, I get up at 7.30. Why? Carla, esta clase de preguntas no se pueden contestar con yes or no, oiga, porque son W questions. Tenemos okay. los dos grupos de preguntas, ¿verdad? Una que se llama Yes No Question y otra que se llama Darius Question. Eh, Darius Question no se contestan con Yes or No, sino que con la información que le pregunta. Por ejemplo, si él le preguntó Why, él quiere una razón. Entonces su respuesta va a ser una razón. ¿Ok? Ok. Vaya, que la, la vuelva a hacer y usted eh, la piensa y la responde, ¿ok? Luis. <risa> Ya la estoy pensando. Ajá, Luis, haz again. Why are you getting up at 7.30 a.m.? Um, why? Why? Porque mi trabajo me queda cerca, ¿cómo puedo decir? <laughs> Uh -huh, Luis. My work, why my work is because my work is near. Uh, why because my work is, is near. Mm -hmm. Okay. Continue, continue. Uh, when are you visiting your family?
Did you finish? I think here, yes. ¿Cómo le fue, Carla? Logró hacer todas las preguntas. Ok. I guess everybody knows. Ok. I guess everybody is here. Okay, the last, the last, last, last thing that we are going to do before we leave the class. And uh, Marvin, you have to stay today. Okay, this conversation. Uh, this is Rose and this is Mary. Okay, look at they are in a company. What is the conversation about? Okay, it says, hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Okay, talking about the activities this week. Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls Tuesday and sending emails on Wednesday and you that's okay. I am talking to my colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Okay, now, what are the questions? Number one, what are some activities Mary doing this week? She's singing, 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 singing some, some projects. Uh -huh, but Viral. sending emails and sending emails. Uh -huh. Signing some payrolls and sending emails. Number two, are you doing some of the activities described above? Which ones? Uh, we have a sign in some payroll, sending emails, talking to colleagues, checking reports, analyzing the advances. Are you students, right? Doing some of these activities described above, que se describen arriba, right? In the conversation. Yes or no? Yes. Which ones? Yes. Sending emails, checking reports. And talking to colleagues. Okay. Changing some payroll. And you, who, who is signing some payrolls? Yes, I pay for the administrator. Ah, yes. The name is who? The, who is saying that? <laughs> Marvin, are you saying that? Because I don't find you. Okay. 
And now the, the last activity you are going to do is practice this conversation. And then we finish the class, okay? Very quickly, very quickly, please go to the breakout rooms and do it. Ya no va a poner este. Marvin. Dígame. Recuérdese que hoy le toca a usted. Ah, ok. Ok, ok. No se le voy a olvidar. <ríe> Okay, everybody. It's nice to see you today. Uh, I hope you have a, a very delicious night. You sleep very well. Okay, see you tomorrow. Today, tomorrow is the last day of the week. Okay, have a nice night. Tomorrow. Bye. Good night. 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 Okay, begin. begin. Empecemos, Marvin. Porque alguna vez en, algunos que están de oyentes no se salen porque como no, no, no se han dado cuenta, pero comencemos.
Ok. Este, dígame qué, qué es lo que le ha quedado dudas en estos días. Mayormente porque usted estuvo de oyente ayer, ¿va? Sí, estuve ayer. ayer estuve y oyente. este el tema lo tuvo, eh, comenzamos a verlo el miércoles, no el martes, pero continuamos viendo los miércoles, pero como presente, porque lo habíamos visto el lunes como futuro. El presente sí. continuo como futuro. Ayer lo vimos como presente, pero contrastándolo con el presente simple. Entonces, no sé yo si usted tenía dudas o algo así. Estuve escuchando la clase, como estuve trabajando. Eh, eh, sí, me, me escuché que decía, no lo entendí. No lo no entendí porque sí sentí que fue una clase ya más de explicación, mucho más. Pero... Eh. ¿Cuál es la que no entendió? Disculpe. No, la ayer, ayer. Ah, sí. Como estuve oyente, como yo estaba trabajando todavía, entonces, este, medio estuve ahí er, escuchando. Lo que iba a hacer es que el fin de semana iba a repasar esa clase porque sí sentí que explicó varias cosas. Sí, lo ideal es cuando se es así, es que usted vea el video, ¿verdad? Es lo uh -huh. más ideal. Este, la parte donde se está explicando, más que uh -huh. todo. Este, usted ha estado durante todo el curso tres veces de oyente. Una vez, sí, que... una vez faltó. Sí, fue la segunda clase que yo como, bueno, yo soy asistente contable. Y la clase, uh -huh. creo que el curso inició cabalito, cabalito a fin de mes de octubre, creo, o a inicio de noviembre. Sí, el 30 comenzó de, Ajá, de... Entonces, octubre. Fue cabal como ese cierre de, de contable. Uh -huh. El primer día estuve escuchando así la clase, creo que estuve oyente, creo. El primer el día, segundo, sí. eh, aquí lo, pero el primer día lo tengo de asistente, fíjense. Es que sí estuve escuchando, porque fue es la primera clase. quizás estuvo oyente, ¿verdad? y no lo puse de oyente. Es que no, sí estuve en el trabajo, y estuve, pues, estuve de manera que participaba, ¿verdad? Pero sí me costó bastante, porque estaba en el trabajo. Y el segundo sí mejor, ya no pude. Por lo mismo de que estaba en el trabajo otra vez, ya me falté ese día. Sí, lastimosamente, ¿verdad? A veces en cuestiones de trabajo nos obligan a nosotros, no, no, eh, ¿cómo se llama? En este caso de ustedes, no asistir en su forma completa, sino que de oyente. Lo, lo malo de que en, lo, en cualquier curso de inglés, en cualquier curso de inglés, si usted falta... No asiste a las clases porque está de oyente casi, es como no asistir, casi como no asistir. Entonces, eh, se pierde el hilo, se pierde el hilo y a veces cuando ya usted ya viene a incorporarse, no, se siente perdidito porque no, ya perdió el hilo. Ese es el riesgo que se corre sí, sí, sí. con las personas que no, no participan, ¿verdad? Porque eh, es la práctica diaria. Entonces yo lo que le recomiendo es eso, siempre vea el video, ¿verdad? Si alguna vez se vuelve a presentar que usted esté como oyente. Sí, lo que hago, como le digo, es que me, me queda más tiempo libre el fin de semana. Por ejemplo, uh -huh. el fin de semana hice la... ¿La, ¿La plataforma? La plataforma, ajá. Pues aproveché uh -huh. para ver algunas cosas que no había visto bien. Y de lo que expliqué hoy, este, ¿qué es lo que le quedó de, de duda? Hoy no, no sé si estuve poniendo atención, hoy sí, sí puse atención. Es y lo eso, que expliqué lo de, lo, de las preguntas de Ju, las entendió. ¿Usted ya hizo los ejercicios de la, de la unidad 3? No, la unidad 3 no todavía. Sí, ah. yo, voy, yo descargo la, la dispositiva que usted manda. Pero mm. también voy, le, me, me gusta tomarle captura y la guardo aquí en un grupo de WhatsApp que yo tengo de Isolito. Por ejemplo, uh -huh. con, las, con las de Wu, ahí guardo los... Guardo lo, la Te pregunto porque, que... porque en, el, en la plataforma, eh, la unidad 3 pregunta de eso y usted tiene que decidir ahí, pero es, es bueno, yo siento de que eh, es, quizás son más difíciles los ejercicios que se ponen en la clase, ¿verdad? Sí, los de la plataforma son bien fáciles. Más que le da chance a uno de, de que se equivocan. De Ajá. Es que más que todo no es que o sea, es como un examen, examen, eso es como un aprendizaje, como una práctica. Y, y así cositas que usted explica, yo otra manera de aprender, ¿verdad? por ejemplo, del ING, son cosas sencillas, a veces que uno se le puede olvidar, 
Y entonces decía que cuando es consonante, vocal, consonante, se le duplica la última consonante. Son cosas que son pequeñas, pero es la manera de que no se me olvide. Sí, fíjese de que como yo explico todo eso, más sin embargo, siempre hay alguien que pregunta y veces, ¿verdad? Pero es por eso, porque quizás este, asistieron de oyente o algo así. Que esto de la clase de inglés y sí, dos horas sí son algo pesaditas. Y no siempre uno no está con toda la energía, vamos. Es, Pero, es natural que a alguien se le olvide algo o algo se le escape. Es una manera de ir a... Bueno, siempre que estoy en clase, hay que escuchar lo que usted dice y uh -huh. aprenderme lo, la, así, pequeños detalles, como le digo, que, que usted dice esto, o sea, esto es así, esto es en este caso. O sea, uh -huh. o sea... Usted, usted también dijo también que cuando uno pronuncia la pronuncia el inglés, trata la manera que no sea leído, sino que sea hablado. Uh -huh. Trata la manera que siempre que estoy practico ahora, bueno, nos, manda, nos manda a practicar a, a, los, a los salones la... o ya uh -huh. sea en la clase. Trata la manera que sea algo así como que estuviera hablando. Uh -huh. Sí, así, ¿verdad? Y así se va acostumbrando. O sea, no va a decirlo tan, porque también de eso depende, fíjate de que... Eh, yo al menos lo pretendo, ¿verdad? Que a veces quizás me cueste un poco porque eh, a veces no se les puede dar tan, la atención tan personalizada, ¿verdad? Pero así en general yo trato de hacerlo. De que ustedes pronuncien, por ejemplo, las consonantes al final eh, y que... Y que si es pregunta, que la pronuncien como pregunta, cosas así. Todo eso es lo que va dando el acento. Todo eso. O sea, si digamos, usted hace no, una pregunta. No recuerdo qué clase fue que te dijo eso, que, que, que no, lo, no se lo leamos, sino que también. Ajá, todo no, eso va dando el acento. Vaya, por ejemplo, si usted dice pick up, la palabra pick up son dos palabras juntas, ¿verdad? La palabra digamos una palabra termina como una consonante y la siguiente comienza con una vocal se pronuncian como una sí, sola sí, 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 sí. y eso siempre hay que estarlo haciendo así siempre pero además de eso se dan, se dan otros factores por ejemplo no sé si usted se ha fijado que la, la D en algunas veces se pronuncia como que fuera R por ejemplo en la palabra cuerpo body body vaya entonces algunas veces la TH, por ejemplo, la TH que se pronuncia como, en algunos casos se pronuncia como, como que así, ¿verdad? Thank you, thank you, three. O al final de los números ordinales, por ejemplo, seven. Vaya, pero si esa TH se une con una palabra siguiente que lleva una vocal, esa, esa TH ya se convierte como en D, como en mother, father, y así. Entonces esas pequeñas cositas en el camino se van aprendiendo y son de pronunciación. Y también las de eso de las consonantes finales, por ejemplo, la T final, hay que pronunciarla bien. Por ejemplo, usted dice student, student, esa T, ¿verdad? Tiene que sonar. Eh, a mí a veces un poquito report. me falta la pronunciación porque yo por lo menos en español yo no puedo pronunciar bien las palabras que, que, que llevan, por ejemplo, mi nombre. Alejandro, la DR y la TR no las puedo decir bien porque mm -hmm. no, de pequeño no me cortaron una pedacito de la lengua mm -hmm. que tenemos aquí. Entonces esas palabras así no me falta pronunciarlas. Fíjese de que yo lo que le puedo decir, porque yo misma me lo dije, no crea que a mí así de la nada me surgió a aprender inglés. Yo, pero yo tengo una cosa en la vida que eso lo aplico para todo. Lo he aplicado para el inglés en todo lo que a mí se me presenta en la vida, porque hay cosas que a uno le cuestan. Que sea difícil no quiere decir que uno no lo vaya a aprender a hacer. ¿Qué es lo que quiere decir? Que uno se tiene que forzar más. Porque uno puede tener alguna limitante, ya sea del cuerpo o ya sea de, 
de tiempo, de circunstancias, qué sé yo, tantas limitantes que uno puede tener en la vida. Pero eso no le va a hacer a uno estorbo para lograr lo que uno quiera. Porque ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Practicar, 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 hacerlo, la disciplina de las cuestiones. Entonces uno tiene que superar sus propios eh, deficiencias, dificultades que se le presentan. Uno, uno, uno no tiene que dejarse vencer. Entonces todo, todo lo que usted quiere en la vida lo hace, pero eso sí quiere disciplina, práctica, práctica. Entonces, si digamos yo, uh, así, uh, bueno, usted no sabe si ha oído decir de que algunas personas tienen problemas en escuchar, son sordas. Y les están hablando y no escuchan, va. Ah, pues yo, yo era así. Yo era así, fíjese. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Ah, olvídese, yo son meses y meses escuchando a listening a, eh, ejercicios en la en el internet eh, así escuchar y escuchar y escuchar a modo de afinar a, a modo que afinar el oído porque yo ya sabía que allí tenía la deficiencia el oído yo era un poco así como sordita pero así de esas personas que no es que sean de, de enfermedad sino que así así es uno entonces al final logré superar esa deficiencia que yo tenía y, y afiné mi oído, porque el oído hay que afinarlo. Usted no, no de repente va a escuchar todo y lo va a entender, ¿no? El oído hay que, hay que entrenarlo, hay que afinarlo, claro. porque para que usted automáticamente entienda todo lo que usted escuche, en inglés estoy hablando, va. Entonces eso hay que trabajarlo, eso hay que trabajarlo, entonces igual usted... Si usted siente que eso le cuesta, entonces a practicar, a practicar. Pronunciación. Puede usted ver videos ahí en internet de pronunciación. Eso le podría ayudar. No sé si quiere que le envíe uno, porque yo la vez pasada bajé uno, que solo eran cinco videos. Pero era para pronunciación. Sí, sí. Se lo puede mandar. A, 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 a mí a veces me gusta, cuando estoy haciendo lo, 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 las prácticas de inglés, uh -huh. me pongo a pensar, ¿y esta la, la dije bien o la pronuncié bien? Ahí. Sí, Va, entonces se lo voy a enviar, oiga, eso sería no. todo entonces Marvin, you tomorrow, you tomorrow, gracias.